జగన్ బాటలో దేశమంతా నడవాల్సిందే వంద కోట్ల రూపాయలకు మించిన కాంట్రాక్టు పనులకు న్యాయ సమీక్ష తర్వాతే టెండర్లు పిలవాలనే జగన్ ప్రభుత్వ నిర్ణయం మన దేశ రాజకీయాల్లో పరిపాలనలో ఒక మైలు రాయి కాబోతోంది పెద్ద పెద్ద టెండర్ పనులకు సంబంధించి పనుల కేటాయింపు అమలు అన్ని పారదర్శకంగా జరిగే అవినీతిని గరిష్టంగా కట్టడి చేసే దిశగా ఇది చాలా పెద్ద ముందడుగు ప్రతిపక్షాలు ఈ విషయంలో ఎలాంటి రంధ్రాన్వేషణ చేస్తున్నాయనేది ఇప్పుడే తెలియదు కానీ నిజం చెప్పాలంటే ముందు ముందు దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు కూడా నిజాయితీ గల పరిపాలన అందించే ఉద్దేశం ఉంటే జగన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని చిన్న చిన్న మార్పు చెరుపులతో అనుసరించాల్సి వస్తుంది పాలనలో సంక్షేమం నిజాయితీ అనేవి కీలక అంశాలుగా ఉంటాయి సాధారణంగా ప్రతి ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాల మీద తమకు తోచిన రీతిలో దృష్టి పెడుతుంది ఆ సంక్షేమ పథకాల ముసుగులో తమ ప్రభుత్వం అవినీతి రహితంగా ఉందా లేదా అనే విషయంపై ప్రజలు గమనించకుండా పొరలు కప్పేస్తుంటుంది కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా తనదైన ముద్ర చూపిస్తూ రెండు కీలక అంశాల్లోనూ మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అమ్మఒడి పథకానికి ఇప్పటికే ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వారి నుంచి కూడా ప్రశంసలు దక్కుతున్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే ఇప్పుడు వంద కోట్ల రూపాయల విలువ దాటిన కాంట్రాక్టు పనులకు న్యాయ సమీక్ష తర్వాతే టెండర్లు పిలవాలని నిర్ణయించడం అనేది అవినీతి రహిత పాలన దిశగా గొప్ప ముందడుగుగా కనిపిస్తోంది టెండర్లు పిలిచే సమయంలోనే గత ప్రభుత్వాలు సకల అరాచకాలకు తెరతీస్తూ వచ్చాయి టెండర్దారులకు అర్హతలను నిర్ణయించడంలోనే అయిన వారికి మాత్రమే అనుకూలించే నిబంధనలను విధించడం అనేది ఒక పెద్ద కుట్ర ఇలాంటి కుట్రలకు న్యాయ సమీక్ష ద్వారా తెరపడుతుంది ముందు ముందు జగన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని ఇతర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు కేంద్రం కూడా అనుసరించే పరిస్థితి వచ్చినా ఆశ్చర్యం లేదు నాలుగైదు భాగాలుగా విడగొట్టినా సరే అన్నీ కలిపి వంద కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే పనులను చేపట్టేటప్పుడు అవి కూడా న్యాయ సమీక్షకు లోబడి ఉండాల్సిందేనన్న విషయం వక్ర మార్గాల్లో సమీక్షను తప్పించుకున్న ప్రయత్నాలకు చెక్ పడుతుంది మొత్తానికి భారీ కుంభకోణాలు చోటు చేసుకుంటూ ఉండే కాంట్రాక్టుల వ్యవహారాల్లో అవినీతిని రూపుమాపడానికి జగన్ కృతనిత్యంతో ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తోంది ఆచరణలో ఎలా ఉంటుందో చూడాలి